வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ராஜ் நியூஸ் வழங்கும் சட்டம் சட்டம் நிகழ்ச்சி இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நமது நேர்களின் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க வந்துள்ளார் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போதைய இதுல இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல பெண்களுக்குரிய பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்னென்ன இருக்கு சார் அதாவது நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்தின் குறிக்கோள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணை எப்படி உருவாக்குறது ஒரு காலத்தில் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண் அப்படின்ற குரல் கண்ட பெண் இருந்ததை சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பெண் இப்பொழுது நமக்கு தேவையில்லை நிமிந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை திமிந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் என்ற பாரதி கூற்றுப்படி எப்படி பெண்ணை உருவாக்குறது அப்படின்றதான் நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய குறிக்கோள் சென்ற முறை பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் அரசமைப்பு சட்டத்தின் ஆணிவேரம் விதி பதினாலு விதி பதினாலு என்ன சொல்லுது எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கணும் அப்படின்ட்டு விதி பதினாலு சொல்லுது எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கிறதுல ஆணும் பெண்ணும் வராங்க இல்லையா ஆணும் பெண்ணும் சமமாக பாவிக்கும் போது ஏன் இந்த பெண்களுக்கு மட்டும் சலுகை அப்படின்றது தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க பெண்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சலுகைகளை கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ கேள்வி அரசமைப்பு சட்டத்தில் விதி பதினாலுக்கு ஒரு விதி விலக்காக விதி பதினைந்து மூணு என்ற விதி ஒன்று இருக்குது இந்த பதினைந்து மூணின் படி எப்படிப்பட்ட சலுகையுமே பெண்களுக்கு அளிக்கலாம் அதை வந்து யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அதுதான் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய குறிக்கோள் இப்போ நீங்கள் சிட்டி பஸ்ஸில் போகும்போது எளிதாக பார்க்கலாம் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஒரு சைடு இருக்க வந்து பெண்களுக்காக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ஆண்களுக்காக இருக்கும் இந்த ஆண்கள் வந்து பெண்கள் இருக்கையில் போய் உட்காந்துக்குவாங்க அவங்க வந்தோடனே இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க வேறு வெயிட் பண்ணி மகா மகா இடம் கொடுத்துடணும் அவங்க மட்டும் நம்ம சீட்டில் உட்காரலாம் நாம் அவங்க சீட்டில் உட்காரக்கூடாது அப்படின்ட்டு பேசிட்டு முனையிட்டே போவாங்க இப்போது இந்த இட ஒடு ஒதுக்கீடு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது பெண்களுக்காக சில இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மீதி இருக்கிற இருக்கைகள் வந்து ஆண்களுக்காக அல்ல மீதி இருக்கிற இருக்கைகள் எல்லோருக்கும் பொதுவானது இப்போது ஒரு பஸ்ஸில் வந்து நாற்பது இருக்கைகள் வச்சுக்கலாம் ஒரு இது இருபது இருக்கைகள் வந்து பெண்களுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா மீதி இருபது இருக்கைகளில் வந்து எல்லோரும் அமரலாம் ஆண்கள் அமரலாம் முதியவர்கள் அமரலாம் குழந்தைகள் அமரலாம் பெண்கள் அமரலாம் அதனால் இந்த இடஒதுக்கீடுன்றது இருபது உனக்கு இருபது எனக்கு அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அந்த இடஒதுக்கீடை முதல் முதலில் பெண்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அரசமைப்பு சட்டம் பதினைந்து மூணில் வழிவகுத்திருக்கு இது முதற்படியான சலுகை இப்போ இந்த இடஒதுக்கீடுன்றது தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து பார்லமெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்ற முறையில் இப்போ வளர்ந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த பதினைந்து மூணு விதிப்படி என்னென்ன சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்கொயரி கம் ரிசர்வேஷன் கிளார்க் அப்படின்ற தொடர்ந்து பேசுமா அதுக்கு முன்ன ஒரு நேயர் தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் என்கொயரி கம் ரிசர்வேஷன் கிளார்க் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டை ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த போஸ்ட் எல்லாமே டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா மெட்ராஸ் இந்த நாலு இடத்துலையும் பெண்களுக்கு தான் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அங்கே இருக்கிற ஆண்கள் வந்து இல்லை அன்எம்ப்ளாய்டு கிராஜுவேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் அது எப்படி பெண்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை கொடுக்க முடியும் அது சட்டத்துக்கு புறமானது இல்லையா அப்படின்ட்டு உச்ச உயர்நீதிமன்றத்துக்கு முதல்ல வழக்கு போட்டாங்க சரிங்க சார் உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த ஆண்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஏன்னா ஆணும் பெண்ணும் சமன்னும் போது ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை பெண்களுக்கு மட்டும் ரிசர்வ் பண்ணுறது நிச்சயமாக தப்பு அப்படின்ட்டு உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லிடுச்சு இதை எதிர்த்து ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உச்ச நீதிமன்றம் போகிறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவங்க சொன்ன தீர்ப்பு தான் இன்றைக்கி இறுதியான தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்த தீர்ப்பு என்னன்னிங்கன்னா இந்த ஒரு போஸ்ட் மட்டும் இல்லை என்கொயரிக்கம் ரிசர்வேஷன் கிளார்க் மட்டும் இல்லை எந்த போஸ்டுமே பெண்களுக்கு முழுமையாக ஒதுக்கலாம் ஏன்னா விதி பதினஞ்சு மூணு என்ற விதிப்படி அரசமைப்பு சட்டத்தின் விதிப்படி பெண்களுக்கு எத்தகைய தனி சலுகைகளையும் நம்மால் செய்ய முடியும் அதற்கு உரிமை இருக்கிறது அதை யாரும் வந்து கொஷன் பண்ண முடியாதுன்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அதற்கு முன்னாடி வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் நெய்வேலிலிருந்து ஜெயராமன் செயற்குழு உறுப்பினர் தோமிஸ்டா செயற்குழு உறுப்பினர் பேசுறேன் சார் உங்கள் கேள்வி என்னங்க சார்கிட்ட கேளுங்க 
சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு வருஷத்தினுடைய அடுத்த ஆண்டு ஃபில்லப் பண்ணும் போதுங்க நீங்க ப்ரமோஷன் வெயிட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ப்ரமோஷன் வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு கால் அந்த வருஷத்துல செலக்ஷன் செய்யல அப்படின்னு வச்சீங்க நீங்க இமீடியட்டா ஒரு மனு வந்து உங்க நிர்வாகத்துக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்து குறைந்தபட்சம் நீங்க வந்து மூணு மாதம் வெயிட் பண்ண பின்னால நீங்க உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருந்தா சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபிள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அணுகலாம் அது வந்து ஆறு மாதம் நீங்க காத்திருக்கணும் நீங்க மத்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு நேரா அணுகலாம் ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பப்ளிகேஷன் நிவாகன் சார் அதுதான் கண்டிப்பா நீங்க வந்து சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபிள் ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா சென்னையில் இருக்கு இல்லையா நீங்க முதல்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கொடுக்கல நீங்க எஸ்சி எஸ்டி போஸ்ட் வந்து நீங்க ஃபில்லப் பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஃபில்லப் பண்ணாம இருக்குது அரசு மீட் சட்டத்துக்கு புறம்பானது அதனால உடனே எங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கணும்னு கண்டிப்பா நீங்க வரலாம் ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு இன்னும் ஒரு ப்ரமோஷன் ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் எத்தனை வருஷம் சார் கழிச்சு போறாங்க நீங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வச்சீங்களேன் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் எல்டிசி போறதுக்கு ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் எத்தனை வருஷம் நீங்க வந்து ஆபீஸ் அசிஸ்டன்டா இருக்கீங்களோ அத வச்சு உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லனா சீனியாரிட்டி படி கொடுப்பாங்க சீனியாரிட்டி படி சீனியாரிட்டி படி இப்போ உங்க ஜூனியர் மோஸ்டா நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கோட்டா ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ரோஸ்டர் ரோஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோஸ்டர் ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும் நீங்க கொடுக்கலன்னா இண்டிவிஜுவலா நீங்க எழுதணும் நீங்க வந்து உங்க யூனியன் வழியாகவோ இல்ல வேற ஒருத்தர் வழியாவோ உங்க மனு வந்து கொடுக்க கூடாது நிர்வாகத்துக்கு தனித்தனியா நீங்க எழுதணும் ஆமா எழுதி நீங்க ஆறு மாதம் காத்திருந்து அப்புறம் தான் நீங்க கோர்ட்டுக்கு வர முடியும் நன்றி சார் இப்போ அந்த பெண்களுக்குரிய பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை பத்தி தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் அதுல பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான சலுகைகள் அப்படின்றது அரசமைப்பு சட்ட விதி பதினைந்து மூணு சரிங்க சார் இந்த பதினைந்து மூணின் படி எப்படிப்பட்ட சலுகைகளும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற சட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றம் இறுதியாக சொல்லிடுச்சு சரிங்க இது வந்து இந்த பிரச்சனை நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்லை ஒரு தடவை இங்கிலாண்ட்லேயும் இது மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு இங்கிலாண்ட் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஆணும் பெண்ணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐநூறு ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இடம் சாயந்தரத்தில் வந்து ஃபேக்ட்ரி அவர்ஸ் முடிஞ்சு அவங்க போகும்போது முண்டி அடிச்சுட்டு போகக்கூடாது அதற்கு முன் ஒரு நேர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்க நான் சவுதி அரேபியல இருந்து பேசுறேன் இப்ராஹிம் சார் என் பேரு உங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க விரைவு நீதிமன்றம்னா என்ன சார் அந்த விரைவு நீதிமன்றத்துல வந்து கேஸ் போட்டாக்க வந்து எத்தனை மாசத்துல முடியும் சார் அதாவது இங்க விரைவு நீதிமன்றம்ன்ற அமைப்பு வந்து ஏற்கனவே வழக்குகள் வந்து பெண்டிங்கா இருக்கு இல்லீங்களா நீதிமன்றத்துல சரி நீதிமன்றத்துல ஏற்கனவே வழக்குகள் பெண்டிங்கா இருக்கும்போது அத விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு நேரா நீங்க போக முடியாது பல வழக்குகள் தேங்கி கிடக்கிற வழக்குகள்லாம் விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு முதல்ல போகும் அங்க விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு போன பின்னால அந்த வழக்குகளை சீக்கிரம் வந்து அவங்க முடிப்பாங்க இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்னு சொல்றாங்க அது வந்து முக்கியமான கிரிமினல் வழக்குகள் இல்ல வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வழக்குகள் அதெல்லாம் வந்து விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு தனியாக வந்து ஹைகோர்ட்டால அனுப்பப்படும் நீதிமன்றம் <laughs> மக்கள் நீதிமன்றம் உதவி செய்வார் 
நீங்க ஒரு சமாதானமா உடன்படிக்கையாது அது வந்து தீர்ப்பா மாறும் அதான் மக்கள் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு போறதா இருந்தா எவ்வளவு நாள் சார் நீங்க விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு உங்க வழக்கு இருந்துச்சானா அதுக்கு ஒண்ணும் டைம் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கூட ஆயிருக்கலாம் உங்க வழக்கு உடனே நீங்க வந்து உங்க வழக்கறிஞர்கிட்ட சொல்லி இது வந்து விரைவு நீதிமன்றத்துக்கு எப்படி மாத்தணுன்றதுக்காக நீங்க வந்து அவங்க ஆலோசனை கேட்டு ஒரு மனு போடலாம் நன்றி சார் தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் ஸோ இங்கிலாண்டில் இது மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து மாலை நேரத்தில் வந்து வேலை முடிஞ்சு ஒரு கூட்டமாக ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கும்போது ஆண்களும் பெண்களும் முண்டியடிச்சு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக பெண்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் முதல்ல போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வராங்க ஆண்களுக்கெல்லாம் ஒரே கோபம் நாம் மட்டும் எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த பெண்கள் வந்து ஏழு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் தானே அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு பயங்கர கோபம் அதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை பத்து நிமிடங்கள் வருதுன்னு கணக்கு போட்டு அத்தனை நாளுக்கு எங்களுக்கு ஒன்று லீவ் கொடுங்க இல்லைன்னா ஓவர் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு அங்கே வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க அந்த வழக்கு வந்து லார்ட் டெனிங் அப்படின்ற ஜட்ஜி முன்னால் வருது அவரை அந்த வழக்க பார்த்து வழக்கமான புன்னகையோட அதாவது இதையெல்லாம் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆண்கள் தயாராக இருக்காங்களேன்னு சொல்லி அவர் இறுதியாக என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னால் அனுப்புறது பெண்களுக்கு கொடுக்குற சலுகை ஆகாது அந்த பெண்களுக்கு சலுகை ஆகாது பெண்களுக்காக எந்த விதமான தனி ப்ரொவிஷனம் பண்ணலான்றதுனால இந்த ரிட்மனு தள்ளுபடி செய்ய செய்வார் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கண்ணங்கிற பேசுகிறேன் சார் உங்கள் கேள்வி என்னென்னு சாரிட்டு கேளுங்க சார் அதாவது எங்கள் வீடு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நான் எனக்கு பதினேழு வயசாக இருக்கும்போது சேல் பண்ணிட்டாரு சரிங்க அவர் அண்ணச்சு கேட்டாரு சரிங்க இப்போ நான் வந்து வேற ஏதாவது ஃபர்தர் ஏதாவது கேஸ் போட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுங்களா இல்லை இல்லை அந்த வீடு சைன் பண்ணல அப்போ இல்லை வீடு விற்கும் போது அதாவது நீங்கள் வந்து பதினெட்டு வயசு ஆகாததுக்கு முன்னால் ஆமாங்க அவர் வித்துட்டாரு ஆமாம் ஆனால் அவர் என்ன குடும்ப செலவுக்கு தானே வித்துருப்பாருங்க வணக்கிறதுக்காக <laughs> 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 கண்டிப்பா அவரா முடிவெடுத்து ஒரு சொத்தை விக்கலாம் அத வந்து மகனோ மகளோ கேட்க முடியாது கேட்க முடியாது கேட்க முடியாது ஓகே சார் நன்றி இப்போ அந்த இங்கிலாந்து அத பத்தி சொல்லிட்டீங்க இல்ல ஒரு கடைசில என்ன இப்படி வந்து 10 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கணக்கு போட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஓவர் டைம் கொடுங்க இல்லனா லீவ் கொடுங்கன்னு கேப்பாங்க கடைசில வந்து அந்த ரெட் பெட்ஷன் டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாரு சோ இங்கிலாந்துலயும் வந்து இது மாதிரி பெண்களுக்கு ஏதாவது சலுகைகள் கொடுத்தா நம்ம நாட்ல மட்டும் இல்ல எல்லா நாட்டலயும் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கு நீங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஈக்குவல் பேப்பர் ஈக்குவல் ஒர்க் சம வேலைக்கு சம்மதியும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி குறி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் நீங்க கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இப்போ கிராமத்திலேயே ஈவன் நகரத்தில் பக்கத்தில் கூட நீங்க இந்த வீடு கட்டுற தொழிலை பா பண்றவங்க கூட பார்க்கலாம் ஆண்கள் வந்து அந்த சிமெண்ட்டை போட்டு கலக்கி உட்காந்து எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து தலைக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு கல்ல வச்சுட்டு அந்த ஏணியை பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறி கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ இந்த பெண்களுடைய ஒர்க் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஏழு செங்கல தலைமையில் வச்சுட்டு அந்த ஏழு மேலே ஏறி போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கூலி குறைவு அந்த ஆண்கள் வந்து சிம்பிளாக செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கூலி அதிகம் இது சாதாரணமாக நகரத்து மக்கள் பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி நான் கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால கிராமத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் நாற்று நடுறது எவ்வளோ கஷ்டம் நாற்று நடுறது வந்து பொழுதிக்கும் வந்து குனிஞ்சு குனிஞ்சு நின்றுட்டு இருப்பாங்க பெண்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த நாற்று நடுறதுக்கு அந்த வரிசையாக நடுன்றதுக்காக இந்த பக்கம் ஒரு ஆண் இந்த கடைசியில் ஒரு ஆண் அந்த கடைசியில் ஒரு ஆண் ஒரு பெய ஒரு கயிறை பிடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் சும்மா நிற்பாங்க அந்த நாற்று நடுறதுக்கு வசதியாக அந்த கயிறை பிடிச்சி நிற்பாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து கூலி அதிகம் ஆனால் இந்த பெண்களுக்கு குனிஞ்சு குனிஞ்சு பொழுது நடக்கிறவங்களுக்கு கூலி குறைவு அதற்கு ஒரு நேயர் எஸ் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னங்க சரி 
அப்படி இருக்கும்போது எங்க சித்தப்பா வந்து பாகம் பிரிக்கும் போது அந்த பாகத்தை வந்து எங்க சித்த எங்க 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 அப்பாவுக்கு பாகமா பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்ப நான் என் பேருக்கு வந்த பிறகு நான் போய் பாக்கும் போது பிஓ சொல்றாங்க அந்த பத்திரமா எடுத்துட்டு வாங்கிறாங்க ஆமா உங்க கிட்ட இருக்கா இல்ல பத்திரம் எங்க இப்ப இருபத்தஞ்சு அதாவது வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா எங்க அனுபவம் தான் இருக்குது சரிங்க அப்ப இது எப்படி எங்க பேர்ல என் பேருக்கு மாத்த முடியும் சரி நீங்க பட்டா உங்க பேர்ல இருக்கா என்ன பட்டா உங்க பேர்ல இருக்கா பாகப்பத்திரம் <laughs> 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 நீங்க உங்க ஊர் வடக்கரணியில எந்த ஊர் உங்க சொந்த ஊர் இதுங்க பேசுங்க நான் சரியா மொபைல்ல சரியா புரியல பேசுங்க நான் கேக்குறேன் ஆ சரி ஆ ஒரு டிவில கேக்குறாருங்களா நீங்க சொல்லுங்க ஆ அதாவது இப்போ நீங்க வந்து இது மாதிரி இருக்குறவங்க எல்லாரும் இப்போ இவர் கேக்குற மாதிரி மற்ற நேயர்களுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதாவது பார்ட்ரிஷன் சூட் அப்படினு சொல்றது பாக பிரிவினை இல்ல வந்து இந்த சொத்து பர்டிகுலர் எனக்கு கிடைக்கல இல்ல வந்து சொத்தை ஏமாத்தி வித்துட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து நார்மலி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உங்க ஊர்ல இருக்கிற சிவில் வழக்கறிஞரை உடனே சந்திச்சு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் காமிக்காம வெறுமனே வந்து விஓ கிட்ட பார்த்து இல்ல சர்வேயர்கிட்ட பார்த்து தாசிலார்கிட்ட பார்த்து இதை வந்து தீர்க்க முடியாத நம்மால முதல்ல நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சிவில் வழக்கறிஞரை பார்த்து அவருடைய சொல்ற ஆலோசனைப்படி நீங்க நடக்கணும் அதுதான் வந்து சட்டப்படி ஒரு நல்ல நடவடிக்கை எடுத்து ஆகும் நீங்க யாரையுமே பார்க்காம ஒரு ஓரலா சில பேர்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு தெரிய மாதிரி தான் சொல்லுவீங்க நீங்கள் பாகப்பத்திரத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கீங்களான்னு தெரியாது அதனால் எல்லாருமே இது மாதிரி பாகப்பிரிவினை சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து ஒரு விடிவு வேணும்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஊரில் உள்ள ஒரு வழக்கறிஞர் கண்டிப்பாக நீங்கள் சந்தித்து அவர்கிட்ட அந்த குறைகளை சொல்லணும் சரிங்க சார் இப்போது அந்த பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டங்கிறப்ப இப்போது நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க எஸ் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ஒரு அதற்கு முன்னே ஒரு வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் என்னங்க மதுரையில இருந்து தெலத்ர பேசுறேன் சார் உங்க கேள்வி என்னன்னு சாரி கிட்ட கேளுங்க ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப ஒரு 1 வீக் முன்னாடி பேப்பர் நியூஸ் போட்டுနာங்க சார் ஆ சொல்லுங்க கற்பளிக்கப்பட்ட வழக்கில் எந்தவித சாட்சியங்களும் இல்லை எனில் கற்பளிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சாட்சியமே சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னு கொடுத்துနာங்க ஆமா உண்மை உண்மை இப்போ அந்தத பத்தி என்னன்னா தவறே செய்யாத ஒரு ஆண் மேல பெண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்கள்ண்
எனக்கு வந்து மொத்தம் ரெண்டு அதாவது நானும் என் தம்பி இருக்க தம்பி இருக்காரு சரி ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க அந்த சொத்து வந்து எங்க அம்மாவுக்கு எங்க அப்பா மூலமா இதுவா இனாமா கொடுத்தது சரி அதுல வந்து எப்படி சார் பங்கு பிரிக்கிறதுனா எப்படி பிரிக்க அதான் இப்பதான் நான் வந்து இதை சொன்னேன் இந்த பங்கு பிரித்தல் அப்படின்றது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பத்திரத்தை எடுத்துட்டு நீங்க வழக்கறிஞர் சந்திச்சு ஆகணும் இப்போ மொத்தமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுல அதாவது தாத்தாவனுடைய சொத்து முன்ன மாதிரி வந்து பேரனுக்கு மட்டும் அல்ல பேத்திகளுக்கும் உண்டு எவ்வளவுதான் சட்டம் தாத்தாவனுடைய சொத்து வந்து பேரன் பேத்திக்கு ரெண்டு பேருக்கும் உண்டு பேரனுக்கு மட்டும் கிடையாது இதை தவிர நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு சொத்து வரணும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரைய பத்திரத்தை எடுத்துட்டு உங்க வழக்கறிஞர் நிச்சயமா நீங்க சந்திக்கணும் ஆமா கண்டிப்பா சந்திக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க வந்து நீங்க எவ்வளவு சொத்து எப்படி இது வந்திருக்கு அதாவது தாய் பத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா சொல்லணும் இல்லையா உங்களுடைய பத்திரங்கள் என் கையில் இல்லாத போது ஓரலா இது மாதிரி சொல்லி அதில் நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது அரசாங்கத்துக்கு முதல்ல வந்து மனு போட்டு அந்த மனு அரசாங்க கவனிக்கலாம் கூட நீங்க கோர்ட்டுக்கு வரலாம் எங்க அம்மாவுக்கு என்னமா வந்தது அதனால பெண் பிள்ளைன்றதுனால ஒவ்வொரு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் இப்போ ரிசர்வேஷன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் இப்படி நாம் வந்துட்டுருக்கோம் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி சலுகைகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த பெண்களுக்கு தனி சலுகைகள் இல்லாமல் அவர்களுக்கு வேற என்ன பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லையா வேற என்ன பாதுகாப்பு இது வந்து வெறுமனை ரிசர்வேஷன் மட்டும்தானா பெண்களை முன்னேற்றுவதற்கு வேறு ஏதாவது சட்டங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீங்கள் சிறுமி முதல் மனைவி வரை நீங்கள் பிரிக்கலாம் அதற்கு முன் ஒரு நேய வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் என்னங்க நான் சவுதிலே ஜின்னா பேசுறேன் சார் அவங்க கேள்வி என்னன்னு சாரிட்ட கேளுங்க கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க நான் 40 நான் சவுதிலே பேசுறேன் சார் சரிங்க சொல்லுங்க நான் வந்து ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆ ஒரு இடம் வாங்குனேன் சார் சரி அது வந்து மொத்தம் வந்து 14 சென்ட் மொத்தம் 14 சென்ட் சார் சரி நான் வந்து வாங்கும் போது வந்து இங்கே சவுதிக்கு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு சவுதிக்கு வந்துட்டேன் சார் சரி நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு சவுதிக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்டர் எல்லாம் முடிஞ்சிது சார் எல்லா காசும் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சு எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் பத்திரம் எல்லாம் என் கைக்கு வந்துருச்சு சரி கடைசியில் ஒரு ஏழு வருஷம் என் சென்ட் நான் அளந்து பார்க்கும் போது அது அது பத்து சென்ட் தான் சார் இருக்கு என்ன சார் பதினாலுக்கு பேர்ல பத்து தான் இருக்கு இல்லையா சென்ட் தான் இருக்கு நான் உங்களை பத்திரம் எடுத்து பார்த்து டிஸ்ட்ரிக்ட் சைடு வச்சு அளந்து பார்த்தா பத்து சென்ட் தான் இருக்கு சரி அவங்கள்ட்ட அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்திருக்காங்க சரி அவங்க திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்தோன்னா கேட்டா அவங்க சொன்னாங்க நாங்க நான் வாங்கும் போது அப்படித்தான் இருக்கு இருந்திருக்குங்கிறாங்க அது அது மாதிரி அவங்க வாங்கும் போது நாற்பத்தி பத்து சென்ட் தான் இருக்கான் பதிவு பதினாலு சென்ட்டுக்கு சரி அவங்க சொல்றாங்க நாங்க என்ன செய்யறது நாங்க வாங்கின பாட்டிட்டியும் அப்படித்தான் இருக்குங்க ஆனா அவங்க வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க நான் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு குழி இப்ப வந்து அந்த சொத்து விவரமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க கிரை பத்திரத்துல சொத்து விவரத்துல பதினாலு சென்ட் போட்டிருக்காங்க இல்லையா போட்டிருக்கு பதினாலு சென்ட் எல்லாம் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது சதுர அடி போட்டிருக்கு சோ இப்ப அதனால நீங்க வந்து அந்த எவ்வளவு குறைவு இருக்கிறதோ நீங்க அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து நஷ்டஈடு கொடுத்தாகணும்னு நீங்க வந்து உங்க வழக்கறி நீர் வழியா ஒரு நோட்டீஸ் அவங்களுக்கு கொடுங்க சரி சார் எனக்கு வந்து இப்ப பதினாலு சென்ட் கொடுத்தன்ட்டு நீங்க வித்திருக்கீங்க இல்லையா நாலு சென்ட் நீங்க இல்ல எனக்கு நாலு சென்ட் குறையுது இல்ல உங்களுக்கு அதனால நீங்க யாரும் உங்களுக்கு வித்தாங்களோ அவங்க வந்து உங்களை நஷ்டஈடு கொடுக்கணும்னு நீங்க கேளுங்க உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு அதுக்கு ஏன்னா நீங்க வேற எதுவும் செய்ய முடியாது இதுல ஏன்னா நீங்க வந்து அளந்து நீங்க வாங்கி இருக்கணும் நீங்க அதை செய்யல இல்லையா நான் வெளிநாடு இருந்த தொட்டு அளக்க முடியாத போயிடுச்சு நான் சும்மா இடத்த அதனால இது வந்து நீங்க அவங்க வந்து நஷ்டஈடு கொடுக்கணும்னு நீங்க கேளுங்க ஒரு வடக்கறிஞர் வழியா நீங்க ஊருக்கு வரும்போது எந்த ஊரு நீங்க மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வரும்பொழுது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு வாங்கியது 
வாங்கி ஏழு வருஷம் ஆகுது சார் ஏழு வருஷம் இவ்வளோ இவ்வளோ காலதாமதம் பண்ணி கேட்டால் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு முயற்சி செய்யுங்க நன்றி சார் அப்போ இந்த இடஒதுக்கீடை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஆ இடஒதுக்கீடுன்றது பெண்களுக்கு இது மட்டுமே நம்ம செய்யலை அதாவது பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணை உருவாக்கணுன்னா இது மட்டும் போதாது அதனால் ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் பெண்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு நம்ம முடிவெடுத்து இப்போ எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு யூடிசிங்கில் ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க இறந்தோடனே நம்ம வந்து யூடிசிங் ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம் இல்லையா யூடிசிங் வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தோம் இப்போ ஒரு கல்லூரி மாணவி கல்லூரி மாணவி ஸ்டேஜ் எடுத்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து மணப்பெண் மணப்பெண்ணுக்கு கல்யாணம்னு ஆரம்பித்த உடனே ஸோ டவுரி ஆரம்பிச்சிடறாங்க இல்லையா இப்போ இந்த டவுரி அப்படின்றது வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு மாபெரும் தீங்காக இருக்குது இந்த டவுரி ப்ரொகிபிஷன் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு சட்டத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அந்த டவுரி ப்ரொகிபிஷன் ஆக்ட் வந்து இன்றைக்கி நாற்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு சரி நாற்பது வருஷம் ஆகி டவுரி தேர்ந்த பாடு இல்லை இல்லையா ஸோ இந்த டவுரி வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்தாலும் கூட இந்த டவுரி ப்ரொகிபிஷன் ஆக்ட் வந்து ஆண் ஆண் வீட்டாரும் பெண் வீட்டாரும் அது மாப்பிள்ளை பொண்ணு வீட்டார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது தயாராக இல்லை தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னே ஒரு நேயர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ ஹலோ சார் உங்கள் பேர் என்னங்க ஹலோ நான் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துலேருந்து ஆ உங்கள் பேர் என்ன ப்ரோ பேசுகிறேன் சார் ஆ உங்கள் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு கேள்வி கேளுங்க சரி சார் ஆ உங்கள் கேள்வி என்னங்க இருக்கு <laughs> 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 அப்படின்றது <laughs> இப்போ ஸோ வர அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவுரி ப்ரொகிபிஷனே எஃபெக்டிவாக இல்லை டவுரி வந்து நிறையா தொல்லைகள் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இப்போ டொமஸ்டிக் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு இப்போது சமீபத்திலேயே ரொம்ப எஃபெக்டிவான சட்டம் இப்போ இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போது இந்த சட்டத்தை படி பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஒரு நேயர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னங்க நான் கேகே நகர்லேருந்து ராஜா பேசுகிறேன் உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சார்ட்டு கேளுங்க சொல்லுங்கள் கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் எங்க அம்மா வழி தாத்தாக்கு ரெண்டு மகள்கள் ரெண்டு சரிங்க இப்போ அவங்க தாத்தா இறந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது சரி இப்போ வந்து பெண்களுக்கு வில் இருக்கு ஆமா பெண்களுக்கு வந்து கிடையாது மகன்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மகன்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முதலே செஞ்சுட்டேன் மகள்களுக்கு அதனால இனிமே இந்த சொத்து மகன்கள் தான் பிரிச்சுக்கணும் மகள்களுக்கு எதுவும் இல்ல அப்படின்னு வில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இருபத்தஞ்சு ஆண்டு ஆகியும் இன்னும் அவங்க பிரிச்சுக்கல பிரிச்சுக்கல பிரிக்கப்படாம இருக்கு பிரிக்கப்படாமே இருக்கு பிரிக்கப்படாம இருந்தா கண்டிப்பா வந்து மகள்களுக்கும் அதுல வந்து உரிமை இருக்கு அதாவது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இருபது வருஷத்துக்கு மேல பிரிக்கப்படாம பிரிக்கப்படாம இருக்கிற சொத்துல கண்டிப்பா இருவருக்கும் சம உரிமை உண்டு இருவருக்கும் சம உரிமை வந்து அது அந்த ஆண்டுல அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த ஆண்டுல அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி எல்லாம் இல்ல இல்ல பிரிக்கப்படாம இருக்கிறதுனால இப்ப வந்து அப்பவே பிரிக்கப்பட்டிருந்தா கரெக்ட் சரி பிரிக்கப்படாம இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து நாங்க வந்து மகளுக்கு எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் வரைக்கும் பிரிக்கப்படாம இருக்கிறாங்களே ஆமா இப்ப அதுக்கு எதுனா சார் வழி நீங்க வழி ஒண்ணுதான் வழக்காடுறதுதான் வழி அவங்களா கொடுக்க முடியலன்னா நீங்க வந்து ஒரு இந்த சிவில் வழக்கு செய்யற ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்க முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து அப்புறம் கேட்டுதான் பண்ணணும் கண்டிப்பா வழக்காடு பிரிக்கப்படாம இருக்கிற சொத்து இப்போ இந்த வரதட்சணை கொடுமை அதற்கப்புறம் இப்ப வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆக்ட் இப்போ வந்திருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரதட்சணை கொடுமை வந்து கணவன் மாமனார் மாமியார் இவங்க கிட்ட மட்டும் வரணுன்றது கிடையாது இப்ப அந்த அவங்களுக்கு உறவுகள் அதிகம் கொழுந்தனார் நாத்தனார் இது மாதிரி உறவுகளும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இதே மாதிரி கொடுமை 
கணவன் வீட்டை சேர்ந்த யாராவது செய்தால் கூட அவர்களை வந்து கைது செஞ்சு அவங்கள விசாரிக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து உரிய பரிகாரம் கொடுக்கலாம் சொல்லப்போனால் இந்த ப்ரொவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ன்றது வெரி எஃபெக்டிவ் ஆக்ட் இதில் வந்து வெறுமனே கைது செய்கிறோம் ஜாமீனில் விடுறது கிடையாது இப்போது அந்த பெண் அந்த மணமகள் இந்த வீட்டை விட்டு நான் தனியாக இருக்கணும்னா கூட அதுக்கு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வந்து ஆர்டர் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது சரிங்க ஸோ இந்த ப்ரொவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதற்கு வந்து ஒரு நேரம் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ ஹலோ நான் கார்த்திக் பேசுகிறேன் சார் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சாரி கேளுங்க நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹார்ட்வேர் நெட்ஒர்க்கிங்னு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி படித்தேன் சார் சரிங்க ஆனால் அவங்க வந்து எனக்கு வந்து வேற சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க சார் எம்சிபின்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் சரி இப்போ வந்து அது வந்து நான் போனால் வேல்யூ இல்லைன்றாங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் கோர்ஸ் தான் அது சரி ஆனால் அவங்க வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சைன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு பில் கொடுக்கும் போது சரி ஓகே இப்போ இவங்க என்ன பண்ணலாம் சார் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து நான் செய்ய இப்படி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உடனே ஒரு கடிதம் எழுதலாம் கடிதம் எழுதியிருக்கீங்களா அது வரைக்கும் நடவடிக்கைங்க பதிவு தபால அனுப்புங்க ஓகே சரி சார் அதுக்கு அடுத்து நாம பாப்போம் நன்றி சார் இப்போ அந்த பிரவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நிறைய பேர் அதை குறை சொல்றாங்க இப்போ இது வந்து ஆண்களுக்கு எதிராக வந்து பயன்படுத்துது பயன்படுத்துறாங்க அதனால ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம்லாம் கூட இப்போ வந்திருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் நிறைய பேட்டி எங்கள எல்லாம் வந்து வீணா வந்து கேஸ் போடுறாங்க அது மாதிரி ஒரு புரோகிராம் கூட சில டிவில பண்ணாங்க சோ இது வந்து எல்லா சட்டங்களும் சில நேரத்துல வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படும் அது வந்து நீங்க தடுக்கணுமே ஒழிய அந்த சட்டத்தையே வந்து மோசனம் சொல்லக்கூடாது அதுதான் இப்போ ஸோ பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய சட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொவென்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இப்போ வந்து டவுரி ப்ரொகிபிஷன் ஆக்ட் வந்து யூடிசிங் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய சரிங்க சார் இப்போ அடுத்து இன்னொரு இன்னொரு பிரச்சனை உருவாகிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு ராஜஸ்தானில் வந்து ஒரு உமன் சோஷியல் ஒர்க்கர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வெரி சின்சியர் ஒர்க்கர் வந்து எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சாங்க வெரி சின்சியர் வெரி டெடிக்கேட்டட் ஒர்க்கர் அந்த ராஜஸ்தான் வில்லேஜில் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுங்க அதை பற்றி கவுண்ட் பேசும் ஒரு நேயர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்க செல்வன் சார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் ஜெயமண்டம் பிச்சன்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் ஆ உங்கள் கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க சொல்லுங்க சார் உங்கள் டிவி வால்யூமை குறைச்சிட்டு கேள்வி கேளுங்க ஆ சரி சார் ஆ அப்போ கேளுங்க மணிக்காரங்க <laughs> 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 மணிய <laughs> நீங்க <laughs> 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 தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு புதிய ப்ராப்ளம் வந்து உருவாயிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜஸ்தானில் அந்த பெண்ணை பற்றி சொன்னேன் சோஷியல் ஒர்க்கர் அந்த சோஷியல் ஒர்க்கர் வந்து அவங்களுடைய வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஷி வாஸ் கேங் ரைப்ட் அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு கொடுமைக்கு உள்ளானாங்க அதை வந்து ஒரு என்ஜிஓ 
வந்து எடுத்துகிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறாங்க அதில் வந்து விஷாகா அப்படின்ற அந்த கேஸுக்கு பேர் அதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது இது மாதிரி ஒர்க் பிளேஸில் பெண்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட் இருக்குது அந்த செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட்டை நம்ம தடுக்கணும் அதனால் ஒரு வந்து சட்டம் புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற முறையில் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து அந்த வழக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க இப்போ கூட இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பில் வந்து போட்டாங்க ஒன்றா வந்து சட்டம் ஆகலை ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேசஸ் அப்படின்றத பற்றி வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வாங்கிவாங்களே ஒழிய சரிங்க உங்களுக்கு அது அக்னாலஜின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அது அது வந்து வழக்கமா இருக்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா அக்னாலஜ்மெண்ட் வேணும்னா நீங்க பதிவு தபால்ல ஏடி கார்டு வச்சு அனுப்புனாதான் கிடைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிகலா அது பாசிபிள் இல்லை வேற ஒண்ணும் இல்லை சோ அந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒரு இட் இஸ் டேக்கன் இன் ஓ வெரி கிரேட் ப்ரப்போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்களா டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையுமே ஒரு சட்டிலாக இருக்கும் ஒரு சுப்பீரியருக்கும் சபாடினேட்டுக்கும் உள்ள உறவுகள் அந்த உறவுகளை வந்து அவங்கள ஹேரஸ் பண்ணுறது அப்போ வந்து செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட் அப்படிது என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு வகுத்தாங்க சப்போஸ் ஒரு பெண்ணின் கண்ணியத்தை நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் பாழ்படுத்தலாம் சொல்லாலோ செயலாலோ பார்வையாலோ நீங்கள் பாழ்படுத்தலாம் அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து செக்ஷுவல் ஓவர் டோன்ஸ் செக்ஷுவல் டிட்டர்மினேஷன் சொல்கிறாங்க அது இருந்துச்சானா அது வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் முதல்ல வாட் இஸ் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லி சரிங்க இதில் இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதற்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்க என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சாரிட்டு கேளுங்க ஆ சார் கேளுங்க நான் ஒரு ஊரை பக்கத்தில் நான் ஒரு லேண்டு வாங்கியிருந்தேன் சார் சொல்லுங்க ரெண்டு தடவை பட்டா அப்ளை பண்ணேன் சார் ரைட் பேங்க்லயும் பணம் கட்டிட்டேன் சார் ரைட் ரெண்டு தடவை பணம் கட்டி ஸ்டேட் பேங்க்ல பணம் கட்டி ஆ அது மூலமா நான் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு ஆறு தடவை எங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து போயிட்டேன் சார் சரிங்க போய் கேட்டு இது வரைக்கும் நான் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் உங்க பத்தில பார்த்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்ல நான் கவர் அனுப்பிச்சிட்டேன் சரி அப்போ அக்னாலஜ்மென்ட் கார்டும் எங்கள இருக்கு சரி இப்போ அப்புறம் पर्सनலா போன வாரம் கூட போயிடு ஒரு கம்ப்ளைன்ட் தான் கொடுத்தேன் சரி அதையும் கையில வாங்கி முத்திரை போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க அந்த சர்வே இருக்கும் கொடுத்தாங்க கையில சரிங்க ஒரு ஒரு வாரம் பொறுத்து வரேன்னா இருக்கு சரி பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ போன் பண்ணா ஒரு மாசம் பொறுத்து வாங்குறாங்க ஒரு இது வரைக்கும் ரெண்டு தடவை ஸ்டேட் பேங்க்ல பணம் கட்டிட்டேன் அதுல காப்பிய ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்ல தாசில்தாருக்கும் அனுப்பிச்சிட்டேன் சரி நீங்க இப்ப செய்ய வேண்டியதான் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து கூட எனக்கு பதில் இல்ல இப்ப என்ன இதுக்கு நீங்க செய்யணும்னா இப்ப வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஸ்டேட் பேங்க்ல அதனால <laughs> 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 காலதாமதமாகவோ திரும்ப திரும்ப கேட்டோ அரசு வந்து ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ரெமெடி வந்து நேராக உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்து ஒரு ரிட் மனு தாக்கல் செஞ்சு இது மாதிரி வந்து நான் எவ்வளோ நாளாக வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் மனு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மனுவை அவங்க வந்து எந்த விதமான முடிவும் சொல்லலை இந்த முடிவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அதாவது எட்டு வாரங்களுக்குள்ளோ இல்லை பன்னிரெண்டு வாரங்களுக்குள்ளோ எனக்கு வந்து இது முடிவு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிட்மனு தாக்கல் பண்ணிங்கன்னா தாக்கல் பண்ண கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு கிடைச்சிடும் ஏன் சில நேரத்தில் தாக்கல் பண்ணி முதல் விசாரணைக்கு வரும்பொழுதே உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இப்படிப்பட்ட ஆணையை பிறப்பிப்பார் இது ஒன்று தான் உங்களுக்கு வழி
இப்போ அந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க எஸ் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் இது ஒரு செட்டில் வே இல பாத்தீங்களா இப்போ ஒரு பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒருத்தர் வந்து PO2 மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்தார் இப்போ அவர் வந்து ரெண்டு பியாவும் இருப்பாரு at the same time வந்து he was taking dictation from the managing director stenographer ஆம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ இந்த PO2 மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தாங்க ஒரு டைப்பிஸ்ட் she was a girl so அவங்க இவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு இவர் போறத இவர் போய் டிக்டேஷன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த பெண்ணை போய் வந்து எடுக்க சொல்ல டிக்டேஷன் அவங்க வந்து ஸ்டெனோகிராஃபி அவ்வளோ தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இருந்தாலும் போய் டிக்டேஷன் எடுத்து கூப்பிட்டு போறாரு அதற்கு முன்ன ஒரு நேயர் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் சவுதி அரேபியால இருந்து ஜாஹிர் ஹுசைன் பேசுறேன் உங்க கேள்வி என்னன்னு சாரி கேளுங்க சொல்லுங்க கேள்வின்றத விட என்னுடைய கருத்து நான் சொல்ல விரும்புறேன் அந்த வரதட்சணையை பத்தி கருத்து ஆ சரி சொல்லுங்க சுருக்கமா சொல்லுங்க வரதட்சணைன்றது வந்து ஒரு தட்சணைன்றது வந்து யார் நமக்கு சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க சர்வீஸ்க்காக நம்ம கொடுக்குற தட்சணைன்றது தான் வந்து தெரிஞ்ச வரைய தெரிஞ்ச வரையில வந்து ஒரு மீனிங்கா இருக்கு சரிங்க ஆனா வந்து இப்ப ஒரு மனைவின்ற வர மனைவியா வந்து வீட்டுக்கு வர்றவ நமக்கு சர்வீஸ் செய்யறா இல்லையா அது தப்பு சரி அதுக்கு எடுத்து வரேன் சரி இப்போ இந்த நேருடைய கருத்து வந்து எப்படி நீங்கள்னா மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டவள் அதாவது ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டவள் அதே மாதிரி மனைவியும் சொல்லலாம் கணவன் வந்து மனைவிக்கு கட்டுப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்ட்டு அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லும் பொழுது இது வந்து குடும்ப உறவுகளில் வந்து அப்படி இப்படி இருக்கலாமே ஒழிய சட்ட உறவுகளில் வந்து ஆணும் பெண்ணும் சமந்தான் வரதட்சணை என்றது ஒரு கொடுமை அந்த வரதட்சணை வந்து பிரகிபிட்டட் சட்டப்படி வந்து அதை தடுத்திருக்காங்கன்னு போது வரதட்சணை யார் கொடுத்தாலும் கேட்டாலும் அது குற்றம் குற்றமே ஸோ வரதட்சணையை பொறுத்து அதுதான் முடிவான தீர்ப்பு அதாவது டவுரி பிரகிபிஷன் ஆக்ட் இன்றைக்கி நாற்பது வருஷமாக வந்து முழுமையான அளவுக்கு பயன்படலைன்னா கூட வரதட்சணை கொடுப்பதும் கேட்பதும் தவறு அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒழிச்சே தீரணும் அதுதான் சமுதாய கடமை அதுக்கடுத்து இப்போது நம்ம செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஒர்க் பிளேஸில் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்ன நீங்கள்னா அந்த பிஏடூ மேனேஜிங் டேரக்டர் சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து இவங்களை கூப்பிட்டு போய் டிக்டேஷன் எடுக்க சொல்கிறார் அவங்க டிக்டேஷன் எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்ப டைப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டைப் பண்ண முடியறதில்ல அப்புறம் டைப் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அப்படி இடிக்கிறது கிண்டல் பண்ணுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இது பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் இது தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால அல்டிமேட்டாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இது வந்து என்னுடைய பாஸ் வந்து இது மாதிரி பண்ணுறாரு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து எப்படி வந்து அரசு அலுவலகங்களில் அரசு நிறுவனங்களில் இதை வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்படி வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சில கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சொல்லப்போனா இந்த இது மாதிரி ஒரு பெண் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தால் அதை எப்படி விசாரிக்கணும்னா முதல்ல ஒரு கமிட்டி அந்த கமிட்டியில் ஹெட்டாக இருக்கிற ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் என்னங்க உங்க பேர் என்னங்க என் பேர் முருகானந்தன் சார் அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க கேள்வி என்னன்னு சார் கிட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா என் மனைவிக்கு நான் எனக்கு மனைவிக்கு கல திருமண ஆகி 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் சரிங்க 20 வருஷப்ப நார்மலா அவங்க வீட்ல செய்ய வேண்டிய முறைப்படி என்னமோ 20 25 போனோ ஏதோ போட்டு அவங்க முறைப்படி செஞ்சாங்க சார் சரிங்க நாங்க வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ரைட் இப்ப தாப்பா சம்பாரிச்ச சொத்துகள்ல ஆமா அவங்க அப்பா சில வீடுகள் கடைகள் இதெல்லாம் கட்டி ஆமா இருக்காங்க சார் சரி இப்ப அந்த சொத்தை பிரிக்கல உனக்கு எந்த சொத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இது மகங்களுக்கு மட்டும்தான் சேரும் ஒரு பெண்ணும் ரெண்டு பதங்களும் உண்டு உனக்கு பெண் குழந்தைகள் அதனால உனக்கு சொத்துல உரிமை இல்ல இது வந்துங்க ஆக்சுவலா வந்து இப்போ சட்டம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்லயும் தமிழ்நாட்டிலயும் வந்துங்க ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருவருக்குமே வந்து இது மாதிரி வந்து மூதாதையர் சொத்துல பங்கு உண்டு சட்டங்க இது வந்து நாங்க கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டோம் நாங்க அதுக்கு பண்ணிட்டோம் இதுக்கு பண்ணிட்டோம் யாரும் சொல்ல முடியாது இந்த பயம் இருக்குது எல்லாருக்குன்னா நம்ம மகன் நம்ம கிட்ட கேக்குறது இல்ல ஆனா அந்த மாப்பிள்ள தான் மாதிரி சொல்ல பண்றாரு அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து இயல்பா எல்லாருமே கேக்குறது இல்லையா மாப்பிள்ளைங்க தூண்டி விட்டு நம்ம மகளை கேட்க
அதில் ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை ஆனால் இது வந்து டீட்டெயில்டாக நீங்கள் வந்து இதை பற்றி ஒரு முடிவே எடுக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் நான் கோர்ட்டுக்கு போய் ஆகணும்னா நீங்க அவசியம் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் சந்திச்சு நீங்க என்னங்க <laughs> 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 நீங்க சொன்னது போலவே நான் தான் கணவர் தான் தூண்டி விட்டு கேட்டதா அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இப்ப எங்களோட பேச்சுவார்த்தைகளே இல்ல பாருங்களே அதான் இயல்பு அதனால இப்ப நம்ம மேல தப்பு இல்ல एक्चुअली சரிங்க ரைட் இப்போ அந்த ப்ரோசிஜர் பத்தி சொல்றோம் அப்படி இந்த ப்ரோசிஜர் என்ன அந்த கமிட்டி இருக்கு இல்லையா செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மென்ட் விசாரிக்கிற கமிட்டில பெண் தான் வந்து தலைமை தாங்கணும் அதே மாதிரி ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 5 பேருக்கு மேல பெண்கள் இருக்கணும் அந்த கமிட்டில சோ வந்து பெண்கள் தலைமை தாங்கி பெண்கள் நிறைய இருக்கிற கமிட்டி ஒன்று இருக்கணும் அந்த கமிட்டி விசாரித்து உண்மையாகவே செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அவங்கள வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து டெமினேட் பண்ணலாம் இமிடியட் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு கடைசியில் இந்த அம்மா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்ட்டு இதை வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்து கண்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அவரை அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்தே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு உயர்நீதிமன்றம் போகிறாரு உயர்நீதிமன்றத்தில் அவரால் ஜெயிக்க முடியல உச்சநீதிமன்றம் போகிறாரு உச்சநீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு புதுமையாக வாதாடுறாரு நான் வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்னால் நான் என்ன செஞ்சேன் ஜஸ்ட்டு வந்து அவங்கள வந்து ஜஸ்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தேன் தொட்டேன் அது வந்து பெரிய செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆகிடுமா எனக்கு அது மாதிரி இன்டென்ஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் அவங்கள வந்து செக்ஷுவலி நான் வந்து மோசமாக வந்து கருத்தில் கொண்டு பண்ணதை நான் சொல்லலாம் அப்போ அதை போய் எப்படி ஆகும் நான் வேணால் அந்த பொண்ணு காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறேன் என்னை வந்து திருப்பி வேலைக்கு எடுத்துங்க அப்படின்ட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதிட்டாங்க ஆனால் உச்சநீதிமன்றம் வந்து உறுதியாக இறுதியாக சொல்லிடுச்சு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்ன்றது உங்கள் பார்வையாலேயே போதும் உங்கள் ஒரு 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 சொல்லே போதும் அதுவே வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் தான் அதில் செக்ஷுவல் டிட்டர்மினேஷன் செக்ஷுவல் ஓவர் டோன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட வேண்டியவர் அப்படின்ட்டு அந்த டிஸ்மிஸல் வந்து சரியென்று முடிவு பண்ணாங்க ஓகே அதுதான் ஓகே அதற்கு வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ ஹலோ சொல்லு உங்கள் பேர் என்னங்க அதுக்கும் ஒத்துக்க <laughs> அதுக்கு வந்து நீங்க அவன் என்ன பண்ண ரெண்டு ஏக்கரா இருக்குதுன்னா அவன் அஞ்சு ஏக்கரா கேக்குறான் அது என்ன சட்டப்படி நியாயமா அது எப்படி அது சட்டப்படி நியாயம் இல்லதான் இது சார் நான் போன வச்சிடுறேன் சார் இது வந்து இது மாதிரி பிரச்சனை இல்லாம இது வந்து நம்ம நம்முடைய நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக பிரிவினை சொத்து பிரச்சனை இதுதான் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து நாமளே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் சந்தித்து கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் வழக்கறிஞர் சந்திக்கிறதுக்கு ஏன் பயப்படுறாங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல வழக்கறிஞர்களை வந்து கிரைய பத்திரத்தோடும் அவங்களுடைய உரிமைகளோடும் போய் சேர்ந்தால் எல்லாருமே அசிஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கால உங்களால் வழக்கறிஞரை சந்திக்க முடியலன்னா ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் வந்து சட்ட உதவி மையம் இருக்குது சட்ட உதவி மையத்தில் போய் எனக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் கொடுப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஜுடிஷியரி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு சொல்லப்போனால் இந்திய இந்திய நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜுடிஷியரிக்கு நல்ல பேர் இருக்குது தமிழக நீதித்துறைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சட்ட உதவி மையங்கள் இருக்குது சட்ட உதவி மையங்களை நீங்கள் அணுகலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனு மனுவாக எழுதி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஃபீஸும் இல்லாமல் வக்கீல் ஃபீஸும் இல்லாமல் உங்களை வழக்கறிஞர் உங்களுக்காக வச்சு வாதாடுறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு நம்முடைய நீதிமன்றங்கள் தயாராக இருக்குது அதை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கணும் வணக்கம் சட்டம் சட்டம் வணக்கம் சார் நான் நாகப்பட்டினத்துலேருந்து அம்பியாக பேசுகிறேன் சார் உங்கள் கேள்வி என்னென்னு கேளுங்க அதாவது <laughs> 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 
மக்களுக்கு <laughs> அனுப்பு <laughs> 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 அதுக்கடுத்து மேல்முறையீடு செய்யலாம் இப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படின்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் மேல்முறையீடு செஞ்சிங்கன்னா இவங்க கேம்ப்பெல்லாம் நடத்துகிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் வந்து ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலையும் வந்து கேம்ப் இருக்குது நீங்கள் போய் நேராக உங்களுடைய குறைய முறையிட்டு தென் அண்ட் தேர் அப்போவே அப்போவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் போட்டு ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளே உங்கள் தகவலை வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனும் போது இது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக செயல்படுற ஒரு கமிஷன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அதுக்கடுத்து ஆறு கமிஷனர் வந்து இப்போ சேங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு குறையை நம்ம பார்க்கணும் இப்போது நிறைய கமிஷனர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா அரசு வந்து எல்லா முயற்சியும் எடுத்துருச்சு ஆனால் உரிய ஸ்டாஃப் ஒன்றும் போடலை எல்லா இடத்துலையும் இப்போ உரிய ஸ்டாஃப் போட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ எல்லா மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா வந்து நம்முடைய அரசு எப்படி வந்து செயல்படுகிறது அப்படின்றது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தெரியும் அதனால் அரசு வந்து இந்த விஷயத்தில் சீக்கிரமாக எல்லா ஸ்டாஃபையும் போட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனை இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆக்கினா நாங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இப்போது பெண்களுக்கு எதிராக இதை பற்றி பேசியிருந்தீங்க அதே சமயத்தில் அந்த இடஒதுக்கீடை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டினுடைய அதற்கு முன் திரும்ப வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ ஹலோ இருக்காங்க <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 இந்த 2005 ஒரு ஆக்ட் படி உயிரை வச்சிருந்தாலும் அது வந்து அந்த மாதிரி பிரிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாட்டி டாக்டர்ஸ் கிரைம் பண்ணா அது வந்து செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி இது என்ன நீங்க இல்ல நான் சொல்றேன் போ அதாவது வந்து இது மூதாதையர் சொத்தா இருந்துச்சானா சொல்லுங்க இது வந்து இப்போ சில நேரத்துல இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது அதாவது உயிரை எழுதி வச்சிருவாங்க ஆனா அவங்க சொத்தா இருக்கார் எதுக்கு நீங்கள் உயில் எழுதலாம்னா நீங்களாக சுந்த சுயமாக சம்பாதிச்ச சொத்தில் வந்து நீங்கள் உயில் எழுதலாம் அந்த உயில் நிச்சயமாக செய்யணும் எப்படி எழுதுனாலும் ஏன் நான் சம்பாதித்தேன் நான் கோயில் கூட எழுதி வைப்பேன் நீ வில்லேஜில் பார்க்கலாம் நீ என்னடா நான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் கோயில் கூட எழுதி வைப்பேன்டா நீ என்ன என்ன கேட்டு கேட்கறதுக்கு சண்டை வரும் அது மாதிரி ஒ தானாக சம்ப சுய சம்பாதியத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் உயிர் எழுதி வைக்கலாம் ஆனால் மூதாதையர் சொத்தை நீங்கள் வந்து சட்டப்படி தான் வந்து எல்லாருக்கும் சேருமே ஒழிய அது வந்து சட்டத்துக்கு மாறாக உயிர் எழுதுனா அப்படிப்பட்ட உயிர் செல்லாது இப்போ திரும்ப நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் பேசினது நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குறேன் ம மன்னிப்பு கேட்டுடுறேன் என்னை வந்து திரும்ப வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட சுப்ரீம் கோர்ட் ஒத்துக்கலை ஸோ இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதை பற்றி ஒரு அருமையான சட்டம் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு எல்லோரும் முயற்சி பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் போன போகிறோம் அவங்க கிடக்கிறான் அப்படின்ட்டு மன்னிச்சு விட்டுறாங்க இப்போ மன்னிச்சு விடுறது வந்து பெண்களின் இயல்பாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்க மன்னிக்க கூடாது வணக்கம் சட்டம் சட்டம் ஹலோ ஹலோ அவங்க பேர் என்னங்க என்னோட பேர் வெங்கட் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் அவங்க கேள்வி என்னன்னு சாரிட்டு கேளுங்க ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க சார் எங்களது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் நாங்கள் 
மெட்ராஸ் இங்க மலையா மட்டும் எல்லாம் வாங்கி இருந்தேன் சார் ஐ மீன் அது மதுரை அந்த பக்கத்துல ரைட் அங்க வந்து எங்க எத்த வந்து ஒருத்தர் வித்தவர் என்ன பண்ணிருக்காரு பட்டா அவங்க பேர்ல மாத்தி இப்ப வேற ஒருத்தருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துறாரு அவரு ஓகே இப்ப அந்த இடத்த வந்து நான் ஆர்டிஓ கிட்ட போயிட்டு மனு கொடுத்து இப்ப பட்டாக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் சரி இப்ப அத பத்தி நான் பண்ணும்போது மறுபடியும் அவங்க ஏதாவது வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்களா அந்த பிரச்சனைக்கு ஏதாவது இல்ல இல்ல நீங்க பட்டாவு இல்ல பட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணி இருந்தீங்கனா நீங்க ஆர்டிஓ முடிவெடுத்த பின்னால தான் வந்து நீங்க எதையும் ஃபர்தரா பண்ணலாம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணி பட்டாக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தேன் அது வந்து 1 இயர் மேல ஆச்சு சார் அது வந்து என்ன பட்டாங்க எனக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது சரி நீங்க திரும்ப ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க another 3 मंथ्स ஆது வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அது நன்றி சார் இப்போ இந்த இத பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆமா இப்போ வந்து பெண்கள் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மென்ட் இட் ஒர்க் பிளேஸ்ன்றது வந்து ஓரளவு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொன்னோம் அது அதுக்கு அடுத்து இடஒதுக்கீடு இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு அளிக்கும்படி நம்முடைய அரசாங்க சட்டம் உதவி செஞ்சிட்டு இருக்கு அதை பற்றி எமது நேர்களின் கேள்விக்கு மிக தெளிவான முறையில் பதிலளித்தீர்கள் அதே சமயத்தில் அந்த பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை பற்றியும் மிக தெளிவான முறையில் சொன்னீர்கள் மிக நன்றி வணக்கம் நேர்களை மீண்டும் இதே போன்ற நிலையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்